，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫白羽被曝领衔，李弘毅惊喜加盟《没有哥哥的花木兰》要开播了。杨紫是一位才华横溢的演员，作品众多，口碑极佳。他出演的几乎每一部作品都得到了观众的高度认可，比如《欢乐颂》《保卫长沙》《香蜜沉沉》《静如双亲爱的》《爱的人》《女心理师》《余生请多指教》《沉香式的谢》等。所以，只要是杨紫主演的作品，观众都会非常期待。今年，杨紫已经有两部未播作品，分别是《长相思》和《长情》。目前，杨紫还有一部古装女主的剧即将开机，那就是《花木兰》没有哥哥。杨紫、白宇被曝领衔主演，李弘毅惊喜加盟《花木兰没有哥哥》即将开播。《花木兰没有哥哥》是一部古装女主励志剧，该剧主要讲述女主角花木兰代父从军，却意外被军情机关追查，送往军营底层。然而，花木兰却凭借一己之力，率军一路高歌猛进，最终为了百姓的安宁，选择了用自己的名声换取三年停战。从剧情来看，《没有哥哥的花木兰》是一部很有家国情怀的励志古装剧，也是一部充满了很多打斗场面的传奇古装剧。这意味着，杨紫除了演技好，还必须有体力在线，才能为花木兰这个角色注入有趣的灵魂。不过，相信以杨紫的实力，一定会为《没有哥哥的花木兰》这部作品提供很多精彩的打斗场面。其次，杨紫的古装扮相也很惊艳，肯定会让不少观众眼前一亮。毕竟杨紫以往的古装形象还是比较甜美的，此次她在《没有哥哥的花木兰》中的古装造型比较飒，很容易抓住观众的眼球。而剧中的男主白宇也是一位颜值、演技兼备的实力派演员，出演过《美人计》《蓬莱间》《沉默的真相》《山海情》《乔家儿女》《风起龙息龙城》等，不错的表现。此次白宇与杨紫强强抢联手，必将大大提升《没有哥哥的花木兰》这部作品的品质。再加上白宇和杨紫是首次合作，想必会给不少观众带来全新的 CP 体验。至于节目的男女候选人，网上传闻李弘毅正在接触中。众所周知，李弘毅是深受观众认可的古装当红小生。此次，李弘毅以男二的身份加盟作品《没有哥哥的花木兰》，必将给观众带来愉悦的视觉享受。从演技来看，李弘毅的表现也可圈可点。在《少年歌行》中，李弘毅对台词的处理和演技的表现都恰到好处，收获了很多观众的好评。这一次，相信以李弘毅的颜值和演技，一定会给观众带来与众不同的角色体验。目前，《没有哥哥的花木兰》已经立档。即将进入开机阶段，让我们一起期待杨紫、白宇、李红毅在剧中的精彩表现吧。杨紫重金换造型团队进军时尚圈，杨紫是一位备受瞩目的女演员。作为童星，她的表现一直都非常出色。她一直是九零后最优秀的女演员之一。不过，相比迪丽热巴、李沁这样的小花，她在杂志和时尚圈的表现平平，获得的资源也不如他们。很少有时尚杂志找他做封面照。有网友认为，杨紫的长相虽然甜美，但缺少高级感，每次出镜都没有过于突出的造型。但近日有人注意到，杨紫的团队成员正在积极安排会议和拍摄计划，引起了广泛关注。据悉，为了提升自己的商业价值，杨紫不惜重金更换造型团队。新的造型师团队不仅背景强大，业务水平也非常高。新团队深知杨紫的长处和短处，所以在妆容和服饰上都发挥了她的长处，避其短板，整体风格更加高端。消息称，杨紫目前已经收到了多家杂志的邀请，未来有可能成为热门杂志的封面人物。在时尚资源方面，她也逐渐扭转劣势。零二，被全网黑却逆风翻盘的明星引发热议，网友肖战白白被黑一年。近日，有媒体发文称，被全网黑却逆风翻盘的明星都有哪些？瞬间引发热议。这时候，网友们第一个想到的就是肖战了。记得那时候，肖战真的很惨，什么都没做，被黑了一年。当年肖战的粉圈打架，波及其他圈子，其他圈子要求他引导和约束自己的粉圈。最后，他说，并不是他和他的粉丝之间是上下级关系，管不了他们，才导致事件愈演愈烈。
到现在大部分圈子都不跟他玩了，他真的很委屈吗？这时候，网友纷纷发表自己的评论：赵丽颖被黑太严重了，我真的明白了，早年一直被骂，他的剧我看的不多。后来无意中看了才知道，一开始不知道她是女主角，但是看完之后，真的被她的演技折服了。以后看她演什么？还有网友表示，一定是肖战，大规模有组织的被黑，对方为此制定了一个滴水不漏的计划，并实施了各种无缝案例和题目来辅助计划，甚至一路走到了业余时期。最终，因为肖战的人品出众，加上对方的破绽，让越来越多的人开始支持肖战，最终逆风翻盘。小编还记得，当时赵丽颖真的是被骂退出了娱乐圈，后来才凭借自己的作品站稳了脚跟。二零一六年和二零一七年，我没入圈，但知道她当时很火，但没想到她当时这么火，黑屏还不少。看到这些，小编感觉娱乐圈的明星小概率是领导。硬件起点差别不大，一些红了四十五十年的明星，最终成为了德艺双馨的老艺人。有些是昙花一现，只留下一张唱片和一个影视角色。至于逆风而行之类的烂词，读多了只会降低判断力。从无限风光到走红是非，肖战到底经历了什么？肖战这几年一直是娱乐圈神奇的存在，如今也是炙手可热的演员，但是在一切风光的背后。却有着各种跌宕起伏的跌宕起伏。今天就让我们一探究竟吧。肖战生长在一个普通的家庭，他八岁开始学习绘画，还学习了小提琴。在重庆工商大学学习期间，肖战在校合唱团担任男声部主任，随合唱团参加校内外文艺演出，并获得重庆市十佳歌手奖和校园十佳歌手奖。他是一位文学艺术家、活动家。因为他从小就喜欢唱歌，这也为他多年后参加歌唱比赛打下了坚实的基础。二零一五年六月，《人才培养励志》节目《燃烧的少年》节目组通过肖战大学老师给的联系方式找到肖战，邀请他参加节目。肖战觉得自己可以试试，就参加了集训，成为了天宇的练习生。节目组连续淘汰后，肖战成为一十六位参赛选手之一，参加了《燃烧的男孩》节目。二零一六年九月，参加 X 九少年团出道发布会，同时以主唱身份正式出道。这支队伍的实力也是参差不齐，凭借着好听的嗓音和帅气的外表，获得了很多人的支持。在接下来的几年里，我也拍了很多网剧和电影，但一直不温不火。直到二零一九年，当肖战在深山老林拍摄其他作品时，还在夜里仰望夜空。还在为迷茫的生活发呆的时候，他不知道的是，已经出名了。电视剧《陈情令》播出，反响热烈。那个时候确实是大场面，让他从一个默默无闻，甚至有点透明的人，红遍了海内外。那是人们第一次真正知道肖战是谁。帅气的外表，温柔的笑容，彬彬有礼谦逊。童年。人气高涨的时候，肖战参加了综艺节目《我们的歌》，做着自己喜欢的事，让更多人知道了肖战不仅会演戏，还会唱歌，学长也很欣赏他家了。同人网 A 恶作品库平台收录了小说《坠落》，这部小说主要讲述未成年高中生王一博与女装大佬肖战的爱情故事。被粉丝发现，并且觉得自己的偶像形象被侮辱了，于是和其他粉丝一起举报，举报成功。知名粉丝网站 A 恶作品库被封，无法访问，自然是圈内人生气，转身抵制肖战，越闹越大，熬三百度贴吧被封禁，不少粉丝作者临时改名，肖战作品也被恶意刷低分，商业代言品牌受到牵连，成了大事件。当时，肖战正处于风口浪尖，黑粉的各种攻击，代言合同的解约和他的好关系都沉默了，生怕这件事闹翻，受到他的影响。肖战显得格外被动，他只能默默承受一切。按照小飞侠的话说，那段时间他的眼睛都瞎了。表面上看，似乎是一些不理智的粉丝越界了，让肖战受到了舆论的攻击。但娱乐圈鱼龙混杂，肖战的突然爆红，瓜分了很多人的资源，惹得大家眼红幕后人员和暗线操作。这件事对于肖战来说，无疑是一次沉重的打击，彻底跌入谷底，成为一段黑暗的回忆。他沉寂了一段时间，偶尔也尝试在一些平台上露面，但黑粉们一接到消息，立刻行动起来，进行各种干扰
，让他无法出现在各大媒体平台上。那段时间，肖战几乎被封号。他没有为自己发声，而是选择默默帮助一些需要帮助的地方，量力而行，在疫情期间捐出各种物资和善款。或许也是因为他态度积极，知道这件事背后的原因，央视才会支持他。在央视的平台上，总会出现他的各种正面人物。如果他是个烂演员，央视会站出来吗？答案当然是否定的。对于严厉无私的央视，该封禁的人不会心软，但在支持正能量的时候，他们总会伸出援手。二零二零年下半年，肖战已经四次登上央视舞台。成为央视出镜率最高的艺人，央视的表态也改变了此事的走向。因为许久没有出现在大众面前，二零二零年星光大点红还有一段名场面，小飞侠给了肖战最大的支持。肖战当时也很感动，眼眶都红了。从那一刻起，肖战也算是彻底脱离了二二七事件。二零二一年，《斗罗大陆》余生，请多多指教。王牌力量接连播出，演艺事业再上新台阶。二零二一年开始，肖战将踏上话剧舞台，与许晴搭档《如梦似幻》，赢得了同行和观众的一致好评。何三，二零一零年演了七十二部戏，向大家证明了他对演戏的赤诚热爱和脚踏实地的决心。商家们也注意到了肖战的商业价值，国内各种品牌代言也纷纷增多，连 T O D S、真力石、Gucci 这样的奢侈品牌都被肖战拿下，足以证明肖战的带货能力和影响力惊人。当然，这也是小飞侠的脸，肖战代言的产品都会被抢购一空。真正成功的是小飞侠，失败的也是小飞侠。今年的米兰时装周，肖战没有让国人失望。肖战的自信与从容，尽显东方人的时尚与美丽。外媒对肖战的报道铺天盖地，品牌方也对肖战高度重视。看周休的时候，他们总是安排坐在总裁旁边。Tops 爷爷观战，如同看自己的孙子，眼神十分慈爱。肖战自出道以来，在娱乐圈的口碑也是非常不错的。基本上和他接触过的前辈都夸他，这小子很有礼貌，真诚谦虚，做事也很认真负责。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。